Capítulo 739 Lidia abrió el vino tinto, vertió el contenido en dos copas y se las acercó a Carlos. Si te portas bien, te satisfaré, ¿de acuerdo? Le guiñó un ojo, haciendo que él quedara por completo hipnotizado por ella. Me portaré bien. Lo prometo, asintió con entusiasmo. De momento bebe conmigo y no me toques, ¿de acuerdo? Una sonrisa de suficiencia apareció en su rostro al ver lo enamorado que estaba de ella. Sí, asintió. Después de que ella le entregara un vaso de vino, se lo bebió de un tirón. Ella también se lo bebió de un tirón al ver eso y vertió más vino en su copa. Su plan era emborracharlo mucho para poder escapar. Sin embargo, cuando Lidia pensaba dejar que Carlos bebiera otra copa, de repente sintió que la cabeza le daba vueltas y que sus miembros se debilitaban. La copa en su mano cayó al suelo. Este. Este vino. Hay un problema con este vino, estaba sorprendida. Tenía que ser por el vino por lo que se sentía de repente mal. Ja, ja, ja. Le eché algo al vino. Aunque no esperaba que lo bebieras voluntariamente. Carlos dejó de disimular y empezó a reírse. Tú. ¿No caíste en mi técnica de seducción? Se quedó boquiabierta. Ningún hombre, aparte de Jaime, se le había escapado cuando usaba esas técnicas. Déjame decirte algo. Tu técnica de seducción solo funciona con hombres de verdad. Sin embargo, yo ya no soy un hombre tal cual, dijo, sin avergonzarse en absoluto. De hecho, incluso parecía presumir de ello. Entonces. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? No entendía por qué se casaba con ella a pesar de que ya no era un hombre de verdad. Es porque eres especial. La energía negativa de tu cuerpo es el mejor recurso para que yo alcance un nivel de cultivo más alto. Sus labios se curvaron hacia arriba. Una vez que absorba la energía negativa de tu cuerpo, por fin alcanzaré el nivel de gran maestro de las artes marciales y me convertiré en el más joven del mundo de las artes marciales. El miedo penetraba cada parte de su cuerpo mientras escuchaba sus divagaciones. Quería escapar, pero su cuerpo se negaba a moverse. Morder su propia lengua garantizaría el fracaso de su plan, pero de nuevo, su cuerpo no tenía más energía para moverse. Deja de resistirte y entrégate a mí. Carlos hizo girar su dedo e hizo que se formara un vórtice en el aire. Este giraba encima de su cabeza. Dentro del manantial, Jaime seguía luchando contra el monstruo humanoide hecho de agua. Cada vez que destrozaba al monstruo, éste volvía a su forma original. No importaba lo que hiciera, no podía destruirlo. La energía espiritual de su campo de elixir disminuía con rapidez. Aunque su técnica de enfoque le ayudaba, no estaba reponiendo su energía lo bastante rápido. Sabía que, si seguía luchando así, lo mataría o moriría de agotamiento. Además, no podía darse el lujo de seguir perdiendo el tiempo ya que no tenía idea de lo que pasaba con Lilia. Soy un simple sentido espiritual, mocoso. No me pueden matar, y tú no puedes derrotarme. No te atrevas a quitarme mi espada mágica. Advirtió. El sudor de Jaime seguía disolviéndose en el agua mientras su expresión se ensombrecía. Si este monstruo no puede morir y siempre revive, ¿cómo voy a derrotarlo? El monstruo volvió a atacar cuando él estaba pensando. Esquivó con agilidad el ataque y volvió a hacer pedazos al monstruo. Como siempre, el agua del manantial volvió a reunirse en un punto para reformarse. Cada vez que golpeaba al monstruo, la energía espiritual de su campo de elixir disminuía. Si seguía así, su campo de elixir se secaría y se quedaría sin energía espiritual. 